ஹாய் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராகுஸ் குக்கரியில் இன்னைக்கு நம்ம ராகி வடை செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் பருப்பு வடை உளுந்த வடை போல் ராகி மாவு வச்சு இந்த வடையை நம்ம செய்ய போகிறோம் இதில் ஊற வைக்கிற எந்த வேலையும் நமக்கு கிடையாது ராகியில் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது இந்த ரெசிபியை நம்ம ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுலில் ஒரு கப் ராகி மாவு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கால் கப் அரிசி மாவு சேர்த்துப்போம் அரிசி மாவுக்கு பதிலாக பொட்டுக்கடலை மாவு இல்லைனா வேர்க்கடலை வறுத்து பொடி பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சின்ன சின்னதாக நறுக்குன ரெண்டு இன்ச் போல் இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் அதே போல் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா சின்னதாக நறுக்கி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்கின கருவேப்பில் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் முதல்ல எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துப்போம் கண்டிப்பாக உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா ராகி விட டேஸ்ட் இல்லாமல் நம்மளுக்கு சப்புன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜீரகத்துக்கு பதிலாக ஓமம் கூட சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா பச்சை மிளகாய் தவிர்த்துட்டு மிளகு தூள் சேர்த்துக்குங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல வடமாவு பதத்துக்கு பசிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் பசிஞ்சுக்கோங்க கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா வடை ரொம்ப ஹார்டாயிரும் அதே போல் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பொறிக்கிறப்ப உதுந்துரும் அதனால் இந்த பதத்துக்கு நீங்கள் பசங்க வச்சுக்கோங்க ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க கொஞ்சம் மாவு எடுத்து நம்ம வடையை தட்டிடலாம் பெரிய சைஸ் வடையாக தட்டிக்காதீங்க ராகி வடை ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஓரங்களில் எந்த கிராக்ஸும் இல்லாதபடி வடையை தட்டிக்கோங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மீதி இருக்கிற கொஞ்சம் மாவில் நான் சின்ன சின்னதாக நறுக்கின முருங்கைக்கீரை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சு விட்டுக்குவோம் இப்போ இதை பிசைஞ்சிட்டு அதே போல் வடையாக தட்டிடலாம் எந்த கீரை வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பொறிச்சிடலாம் என்ன நல்லா காய வச்சுக்கோங்க காஞ்சதும் நம்ம ஒவ்வொரு வடையாக சேர்த்துக்கலாம் ராகி வேகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இந்த வடை ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் போல் ஆகும் வடையோட கலர் நல்ல டார்க்காக மாற வரைக்கும் இதை பொறிச்சுக்கோங்க ஏன்னா வெளியில் வெந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் உள்ளு சரியாக வெந்திருக்காது ஆஹா நம்ம ராகி வடை நல்லா மொறுமுறன் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை யாருமே வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க ராகியை நம்ம உடம்புல சேர்த்துக்கிறதுக்கு இது ஒரு அருமையான வழியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சமைச்சு சுத்துங்க சீ சூ பாய்